Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 51 et nous allons parler de psychologie positive et plus particulièrement de célébrer ses plus petites victoires. Pour cet épisode, la citation du jour est de Robin Sharma et la chanson du jour est de DJ Khaled. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morwings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation, le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, Robin Sharma a dit « La célébration des petites victoires est une forme d'art que tout le monde devrait maîtriser ». Robin Sharma est un Canadien né le 16 juin 1964 dans le comté d'Inverness en Nouvelle-Écosse. Il est écrivain, conférencier et expert en leadership. Il est l'auteur de nombreux best-sellers dont Le Moine qui vendit sa Ferrari, où il partage des enseignements sur la réussite, le leadership et le développement personnel. Il a vendu plus de 15 millions de livres dans plus de 96 pays, inspirant ainsi des millions de personnes à atteindre leur plein potentiel et à mener une vie épanouissante. Pour revenir à la citation, la célébration des petites victoires consiste à reconnaître et à apprécier les moments de succès, même les plus modestes, dans notre vie quotidienne. Célébrer nos petites victoires est bien plus qu'une simple récompense pour nos efforts. C'est un acte de reconnaissance de notre valeur et de notre progrès, quelle que soit leur ampleur. En prenant le temps de savourer ces moments de réussite, nous renforçons l'estime que nous avons de nous-mêmes, notre motivation et notre capacité à persévérer dans l'adversité. En maîtrisant cet art de la célébration, nous cultivons une attitude de gratitude et d'optimisme qui renforce notre bien-être émotionnel et notre résilience face aux défis de la vie. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée, que ce soit de terminer un projet, d'atteindre un objectif personnel ou même simplement de surmonter une journée difficile. Cela peut prendre différentes formes, comme se féliciter intérieurement, partager ses réalisations avec ses proches ou même organiser une petite fête pour marquer l'occasion. L'essentiel est de reconnaître l'importance de ces moments et de les intégrer consciemment dans notre vie quotidienne. Van Gogh disait « Les grandes choses sont souvent une série de petites choses qui se sont accumulées. » La victoire finale sera donc le résultat de toutes ces petites victoires qui nous auront fait avancer vers notre but ultime. Les petites victoires sont tout aussi importantes que les grandes, si ce n'est plus. Ce sont elles qui rendent possibles nos plus grands accomplissements parce qu'elles en sont les piliers. Chaque petite victoire impacte positivement notre motivation. En célébrant régulièrement nos progrès, nous nous rappelons que nous sommes sur la bonne voie et que chaque pas est une avancée vers la réussite. Célébrer les petites victoires nous permet de reconnaître et d'apprécier le chemin parcouru, nous encourageant à persévérer vers nos objectifs plus ambitieux. Cela contribue à construire une approche positive de la vie et du travail où chaque succès est une source de joie et d'inspiration. Lorsque nous célébrons une réussite, même petite, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela crée une sensation de satisfaction et de motivation qui nous incite à poursuivre nos efforts. En nous focalisant sur les moments positifs et en ressentant de la gratitude, nous activons le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation et du bien-être. Les petites victoires peuvent avoir un effet cumulatif significatif sur notre bien-être global. En accumulant ces moments positifs au fil du temps, nous construisons un sentiment de satisfaction et de réalisation qui contribue à notre bonheur général. Pour le change du jour, nous vous invitons donc à identifier au moins une petite victoire dans votre journée et à prendre le temps de vraiment la célébrer. Offrez-vous un petit plaisir, partagez votre réussite avec un proche, criez, chantez, dansez Prenez pleinement le temps d'exprimer cette émotion positive. Prenez conscience de votre accomplissement et savourez-le pleinement. Maintenant, pour aujourd'hui, la chanson du jour est « All I Do Is Win » de DJ Khaled. C'est une chanson pleine d'énergie et de confiance, parfaite pour célébrer vos petites victoires. DJ Khaled est né le 26 novembre 1975 à la Nouvelle-Orléans. Il est un producteur et DJ américain d'origine palestinienne. Il a gagné en popularité grâce à ses albums en collaboration avec des stars comme Justin Bieber, Rihanna, Lil Wayne et bien d'autres. En conclusion, la célébration des petites victoires est un aspect essentiel de la psychologie positive qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être et notre bonheur. 
En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous cultivons une attitude de gratitude et d'optimisme qui nous permet de vivre plus pleinement et en étant plus heureux. Alors n'oubliez pas, chaque victoire, aussi petite soit-elle, mérite d'être célébrée. On termine à présent avec Sam Walton. Il nous invite à célébrer nos réussites, mais aussi à rire de nos échecs. Il nous enseigne une approche équilibrée de la poursuite de nos objectifs. Il a dit ainsi « Célébrez vos succès » Trouvez de l'humour dans vos échecs. Cette attitude nous aide à rester motivé et résilient et reconnaissant de la valeur de chaque expérience. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast et à encourager encore plus de personnes à croire en elles et à oser donner des ailes à leurs rêves. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler de rire et de sourire. Aujourd'hui encore, on le répète une fois de plus, tu es la personne idéale pour réaliser tes rêves. À demain. À demain. <rire>